uma habilidade incrível com as mãos. Os objetos simplesmente somem do nada. E aparecem dentro desses pequenos copos. Mas, como ilusionista, Michael Emmer consegue fazer esse incrível feito. Vamos ver agora, nesse canal. Bom pessoal, e hoje vamos ver uma mágica realizada por Michael Emmer. Ele fez essa mágica em 98 no The World Greatest Magic, que foi uma série americana especialmente dedicada a mágicas. Já no ano seguinte, em 99, a Magic Magazine nomeou Emmer como um dos mágicos mais influentes do século XX. Bacana, não é? E já deixa aí seu like e comente aí no final o que achou do vídeo. Vamos à apresentação? O mágico começa dizendo que, assim como os músicos, os mágicos desenvolvem suas habilidades enquanto executam os truques. E que vai começar mostrando sua aptidão com três pequenos copos e uma varinha mágica. Agora, ele vai fazer aparecer uma bolinha para cada copo. Para o primeiro, ele aperta a varinha e a bolinha aparece do nada em suas mãos. Girando a varinha, a bolinha do segundo copo aparece. E para o terceiro copo, basta girar a varinha duas vezes e com um passe de mágica, ela aparece bem em cima do copo. E agora o mágico vai fazer com que essas bolinhas apareçam e desapareçam um piscar de olhos. And if you think about it, it's already pretty simple. All I do is close my hand. Okay? Nothing funny. And I push the wand through the hand and ball number one disappears. Now, you may not have known what to expect, so I'll do it again. In fact, I'll do it exactly the same way, just a little different. That's ball number two. Now, ball number three, I'll tell you what I'm going to do. I'll actually leave my hand open so that you see the moment that the ball disappears. All I have to do is tap. And when it disappears, it goes back to us. Now that's one. That's two. Uma mágica espetacular. Michael então diz agora que vai fazer um pouco diferente. Vai se livrar da varinha e esconder as bolinhas dentro do copo. Two and two, piece of cake, no chance for confusion. I'll even do it in slow motion, one ball inside of each cup. No question. All I do is snap, and the balls change places. It's subtle. It's subtle, but uh, you know what? It'd be better if I put two cups over one. I cause this one to. Incrivelmente, elas aparecem dentro de um único copo. Easier to follow by getting rid of one more ball. I get rid of one more cup. Now think how simple it's going to be. All I have to do is blow. Just a simple blow. And the ball will disappear. The ball disappears, it comes back to its cup. Sometimes I put it over here. I get a little snap until it comes back to the cup. It works every time. I tell you what, I wanted to end with a surprise. So uh, here's what I'll do. I'll, I'll put these back. See, now it's like the three shells in the pea. Would it surprise you if I could make this ball disappear? And Com a bolinha na mão, Emma diz que o público terá uma surpresa. Well, <laughs> okay, I, I'll tell you what, I'll do it different. I'll put it away, and this time I'll just snap. Now, when I just snap, you can never tell what will turn up. Get it? See? Turn. Então, ele levanta os copinhos e temos algo surpreendente. Pessoal, como podemos ver, é uma mágica que exige muita coordenação e rapidez nos movimentos. Vamos acabar com esse mistério todo e ver como o Michael realizou esse truque. Com a mão esquerda, ele pega a varinha e a bolinha. Observe que a mão esquerda dele se mantém fechada. E 
e solta a bola quando levanta o copinho. Ele pega a terceira bolinha em um compartimento escondido atrás da mesa e depois a coloca em cima do copinho. Nessa cena, ele passa a bolinha da mão esquerda para a direita. Novamente, ele passa a bolinha da mão esquerda para a direita. Nesse momento, quando ele está com a bolinha na mão esquerda, rapidamente ele a joga e a pega com a mão direita. Aqui vamos ver como ele colocou um limão, uma cebola, uma bola de golfe e uma batata dentro de cada copinho. Perceba que ele põe a mão do bolso e leva o copo até a mão direita para colocar o limão dentro do copinho. E então, ele reserva o copo para a surpresa final. Com a mão esquerda, ele retira a bola de golfe do bolso e insere dentro do copo e a coloca sobre a mesa. Ela não cai do copinho porque está sendo pressionada contra as paredes do copo. Veja que com a mão esquerda, ele coloca a mão no bolso e depois coloca a cebola dentro do copo. Veja o momento em que ele pega a batata com a mão direita. Ele a reserva para o momento certo. E então ele a coloca debaixo do copinho, finalizando o truque. Bom pessoal, tá aí uma mágica que exige muita prática e um toque de poderes especiais. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de inscrever no canal. Fico por aqui e muito obrigada!